നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിംഗ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വഴികാട്ടി വർക്ക്ഷീറ്റിലെ ആക്ടിവിറ്റി രണ്ടും മൂന്നും സോൾവിംഗ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആക്ടിവിറ്റി വൺ സോൾവിംഗ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് അത് കാണാത്തവർക്ക് കാണാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ പോലെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ആക്ടിവിറ്റി നാലിൻ്റെയും അഞ്ചിൻ്റെയും സോൾവിങ്ങും ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ലെറ്റ്സ് മെഷർ ദ ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ബിലോ എ സർക്കിൾ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് താഴെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗറിൽ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് ആ സർക്കിളിന് മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് മെഷർ ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് യു നീഡ് നോട്ട് മെഷർ ദ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാതെ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ പ്രൊട്രാക്ടർ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്യാതെ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ മൊത്തം കോണളവ് എത്രയാണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ മൊത്തം കോണളവ് എത്രയാണ് ഇതാണ് ഒരു സർക്കിൾ സർക്കിളിൻ്റെ മൊത്തം കോണിൻ്റെ അളവുകളുടെ തുക എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഈ സർക്കിളിനെ എത്ര ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂന്നായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും കോണളവ് എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപതിന് നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവൂലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓരോ പോർഷൻ്റെയും കോണളവ് കിട്ടും അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതിന് നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് മനസ്സിലായോ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സർക്കിൾ ബിലോ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് മെഷർ ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻ ദ ഫിഗർ ഈ ഫിഗറിലെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് മെഷർ എത്രയാണ് കോണളവ് എത്രയാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും മുന്നൂറ്റി അറുപതിന് നമുക്ക് എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി എത്ര കിട്ടും മുന്നൂറ്റി അറുപതിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ മുന്നൂറ്റി അറുപതിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ആ ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സിമ്പിൾ ബിലോ ഈസ് ഫെമിലിയർ ടു അസ് റൈറ്റ് ദ ഡിഗ്രി ഓ മെഷർ ഓഫ് ഈച്ച് ആംഗിൾ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഈ ഫിഗറിലെ ഓരോ ആംഗിളിൻ്റെയും ഡിഗ്രി ഓഫ് മെഷർ കണക്കാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഓരോ പോർഷനിലുള്ള അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറ്റുള്ളത് ഇവിടെ 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 ഇതാ ഈ വരച്ചേക്കണ കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെന്താണ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളാണ് അല്ലേ മട്ട കോണാണ് കാരണം നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ലൈനും ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മട്ട കോണായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്തെയും കോണിൻ്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ മട്ട കോൺ എന്ന് പറയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മെഷർ ദ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് മെഷർ ദ ആംഗിൾസ് ബിലോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഡിഗ്രി മെഷർ ഇൻ ദ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് താഴെ കുറേ കോണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കോണിൻ്റെയൊക്കെ കോണളവ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ താഴെ ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്നിങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് ഈ ആംഗിള് എഴുതണം ഓരോന്നിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആംഗിൾസ് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ എഴുതാൻ നോക്കി പക്ഷെ അത് ഒരു തീരെ ചെറുതായി പോകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടിയത് ആംഗിൾ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ത്രീ നയൻറ്റ
Thank you.